Good evening students. In the last day we discussed about the part 1 of our module that is module 5. We already discussed about the topics uh, that is material handling systems, different material handling systems, what are the factors affecting the selection of material handling equipment. Today we are going to discuss uh, about the uh, three topics that is first one major types of material handling methods, second one design of material handling equipment and third one function oriented system. So let us move on to the first topic that is five major types of material handling methods. Now we already in the material handling system and then define it. Actually, a system, general light or system in the world, a common need, a common aim achieve different idle operations in a single platform like a conduit in another system. I want to be different idle operations or on them, you do system in a subsystem. I don't know. Are you ready? About company got the production not a thing in the low common aim in a windy. Number different idle operations in a about a number club the jay. Other put our operation on a material handling. So production in the Varayana system in a subsystem on actually material handling in the Varayana or the process. So what are the five major types of material handling methods? It is the starting topic. So let us move on to the first topic that is major types of material handling methods. E your question Karina University examiner. Regular exam in the question what are the major types of material handling methods? So here we have five major types of material handling methods. First one movement, second one quantity, third one time, fourth one space, and last one control. Let us discuss one by one. Movement. And then movement. This is material handling method in the Udeshi. We have a subsystem of material handling. Now, we have a method that is movement. It involves the actual transportation or transfer of material from one point to the next. That is, we have a material that is material that is minimum cost. That is, movement method. So, material handling is a movement method. It is simple to say it involves the transportation of material from one point to other point. That is movement method. Second one, quantity method. Quantity methods dictates the type and nature of the material handling equipment and also the cost per unit of the for the conveyance of the goods. That is quantity method. It means the type and quantity of materials. Namade material handling in Adatana industry kagat, etra amount, etra quantity elements in a namaka handle chayana in the depicted jayana method on a quantity method. As Namada operation, Namada process in a one series adium, Avadate quantity namaka define jayamata. Etra element in a at a time in a move jayana. Namada in the discuss the jayama paranjit and diadam. Uh, unit load, unit production, unity production, at a time single production, we have used material handling equipment method. We have used mass production. We have used the quantity of the materials. We have used the unit production. 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 We have Continually receive the correct quantity of raw material. And that is too important. That is why we have to use the number of 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 the number Time method of material handling. Time methods deals with how quickly the materials can move through the facility. Time and the 
പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കമ്പനിക്കകത്തും ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് സോ ടൈം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ഫാക്ടർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ക്യൂക്ലി ദി മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ മൂവ് ത്രൂ ദി പ്ലാന്റ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ പ്ലാന്റിനകത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റി കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ ഒരു ഡിലേ വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ പറയപ്പെടുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് കമ്പനികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സും റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആ മെഷീനിലേക്ക് എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് നഷ്ടം നമുക്ക് വരും ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതാണ് റിക്വയർമെന്റ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നടത്തേണ്ടി വരും നമുക്ക് കുറച്ച് പതുക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ എത്തേണ്ടതുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അത് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കൃത്യമായി നടക്കണം ഒരിക്കലും ടു ഫാസ്റ്റ് ആവാനും പാടില്ല അതേപോലെ ടു ലേറ്റ് ആവാനും പാടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നടക്കണം സോ നോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ പ്രോസസ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ വിൽ ബി സ്ലോ ഡൌൺ ബൈ സെൻഡിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ഏർലി ഓർ ടു ലേറ്റ് അറ്റ് ചൂസൺ ലൊക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കാരണം ചിലപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മെറ്റീരിയൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കാരണം ആവശ്യമുള്ള സമയത്തിനേക്കാൾ മുന്നേ കുറച്ച് ഏളി പ്രോസസ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് അത് വല്ലാതെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഓൺ ടൈമിൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നടത്തുക ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം മെത്തേഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പേസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വോളിയത്തെ ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഫോർ ദി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദയർ മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്കകത്ത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നടത്തുമ്പം അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പേസ് ടേമാണ് സ്റ്റോറേജ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസും ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ റൂമിനകത്താണ് സോ ഇനഫ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എപ്പോഴും സ്റ്റോറേജ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനനുസരിച്ചുള്ള അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള റൂം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ മറ്റൊരു കൺസേൺ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാനും മാത്രമുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം അതിനെ ഒക്യുപൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം സോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ബൾക്കി എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങി പക്ഷെ എന്റെ കമ്പനിക്കകത്ത് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല സോ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റോറേജ് റൂമിന്റെ കേസിലാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റിന് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ റിക്വയർഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് സ്പേസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് വൺ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കൺട്രോൾ റാക്കിംഗ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ പോസിറ്റീവ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ പറയുന്നത് അതായത് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ കൺട്രോൾ
uh, this was the last year university question that is five methods are movement method quantity method time method space method and control method then next topic that is material handling equipment classification actually this is uh, the portion in uh, our fourth module material handling equipment classification here we have another classification that is uh, four classification uh, first one design uh, classification based on design second one classification based on the nature and type of work third one classification based on the working area and last one classification uh, based on movement or motion of the equipment so uh, material handling equipments oru paadu tarathil undu ennalla nammal fourth module il paranjittund kazhinja video ide description de kootathile material handling equipment classification de oru video link kodi njan add cheyittundayirunnu ningal adu kodi onnu nokkendadana ivide nammal ee module il varunnadallengilum നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിംഗ് എക്യൂപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചതിന് പുറമെയുള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഡിസൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മറ്റൊന്ന് നാച്ചുറൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ ബേസിലുള്ളതും വർക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ ബേസിൽ ഇതുപോലെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ മോഷൻ ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിസൈൻ അതിൽ വരുന്ന സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബൈ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ് ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എക്യൂപ്മെന്റ് കൺവേയിങ് എക്യൂപ്മെന്റ് സർഫസ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എക്യൂപ്മെന്റിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ എക്യൂപ്മെന്റിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ടാക്കിൾ എക്യൂപ്മെന്റ് ഫോർട്ട് മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ടാക്കിൾ എക്യൂപ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഹോയിസ്റ്റ് അതേപോലെ വേംബീൽ ഹോയിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ് ദൻ കൺവേയിങ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺവേഴ്സ് ബെൽ കൺവെയർ റോളർ കൺവെയർ ച്യൂഡ് കൺവെയർ ബോൾ കൺവെയർസ് ചെയിൻ കൺവെയർസ് അങ്ങനെയുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ് ദൻ സർഫസ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് സർഫസ് എക്യൂപ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ പാലറ്റ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ട്രക്കുകൾ അതുപോലെ ഓവർ ഹെഡ് എക്യൂപ്മെന്റിനകത്ത് ഓവർ ഹെഡ് ക്രെയിനുകൾ മോണോ റെയിലുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ ബേസിലാണ് ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എക്യൂപ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസൈൻ ക്യാര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ പാരാമീറ്ററാണ് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ കൺവേയിങ് എക്യൂപ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസൈനിന്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അതേപോലെ സർഫസ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് അതും ഡിസൈൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് നമ്മുടെ എക്യൂപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് വർക്കിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്യൂപ്മെന്റ് പൊസിഷനിങ് എക്യൂപ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് സ്റ്റോറേജ് എക്യൂപ്മെന്റ് നമുക്ക് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്യൂപ്മെന്റുകളുടെ പേര് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ വർക്കിംഗ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്യൂപ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ് കൺവേഴ്സ് ച്യൂട്ട് കൺവെയർ വീൽ കൺവെയർ സ്ക്രൂ ചെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് റോളർ ബക്കറ്റ് ന്യൂമാറ്റിക് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്യൂപ്മെന്റിൽ വേറൊരു സാധനമാണ് ക്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിപ് ക്രെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ക്രെയിൻ അതുപോലെ ഫിക്സഡ് ക്രെയിൻ മൊബൈൽ ക്രെയിൻ ടവർ ക്രെയിൻ എക്സെട്ര ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്സ് ഹാൻഡ് ട്രക്ക് പാലറ്റ് ട്രക്ക് ടറക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ട്രാക്ടർ ട്രെയിലേഴ്സ് എക്സെട്രാ സോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്യൂപ്മെന്റ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണമാണ് കൺവെയർ ക്രെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ചിലപ്പം എക്സാമിന് ഇതുപോലെ ചോദിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദെൻ അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിരുന്നു പൊസിഷനിങ് എക്യൂപ്മെന്റ് പൊസിഷനിങ് എക്യൂപ്മെന്റിലെ ചില എക്യൂപ്മെന്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം പൊസിഷനിങ് എക്യൂപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്ലേസിൽ നിന്നും വേറൊരു ഫിസിക്കൽ പ്ലേസിലേക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എക്യൂപ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പൊസിഷനിങ് എക്യൂപ്മെന്റ് അതിനുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാം പൊസിഷനിങ് എക്യൂപ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു എക്യൂപ്മെന്റ് ആണ് ഡോക്ക് ലെവലർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് എലമെന്റ് ആണ് പക്ഷേ
വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം ഇവിടെ നിന്നും ഒരു സാധനം വണ്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലാൻഡ് മോഷൻ ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു ഇംഗ്ലാൻഡ് മോഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ക് ലെവലർ ഇതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് അൺഓപ്പറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിനകത്തുള്ളതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബോക്സ് ആയിരിക്കും നേരെ കുറച്ച് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ് ആയിരിക്കും ഈ എൻഡ് മേലോട്ടേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ട്രക്ക് പോലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടികളിലേക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് സാധനങ്ങളെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊസിഷനിങ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണിത് അതായത് ലോവർ ലെവലിൽ നിന്നും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫിസിക്കൽ പൊസിഷനിലേക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡോക്ക് ലെവലർ മറ്റൊരു പൊസിഷനിങ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ബോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടേബിൾ ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ കുറെ സിൽവർ കളറിൽ കുറെ ബോൾസ് കാണാനുണ്ടാവും ഈ ബോൾസിനകത്തൂടെ ഇവിടെ ഒരു മെഷീനിങ് എക്യുപ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെഷീനിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും ഈ ബോൾ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവർ മൂവ് ചെയ്ത് അടുത്ത എൻഡിലേക്ക് വരും അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ബോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടേബിൾ ഇതൊക്കെയാണ് പൊസിഷനിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഫോർമേഷൻ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ലോഡാക്കി മാറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആപ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ ഹോൾസെയിലായി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ബോക്സിനകത്താണ് തരിക ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഒരു ഒരു സേവ് ഒരു എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആപ്പിൾസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആപ്പിൾസ് ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പം എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ആപ്പിളും കൂടി കടക്കാരൻ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് തരിക അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ബോക്സാണ് ഞാൻ ആ കടയിൽ നിന്നും ആ ബോക്സ് എടുത്ത് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിംഗ് ആണ് അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഒരു സിംഗിൾ ബോക്സിനെയാണ് പക്ഷേ ആ ബോക്സിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആപ്പിളുകളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റുകളാണ് അപ്പം ഇത്രയും യൂണിറ്റുകളെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എലമെൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു സ്കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ലോഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ കടയിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് ബോക്സിനകത്താണ് ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ലേയേഴ്സ് ഷീറ്റുകൾ ഒരുപാട് ഷീറ്റുകളെ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അവിടെ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ചിലപ്പം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത്രയും ഷീറ്റുകളെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ സ്കിഡുകൾ നമുക്ക് തരുന്നു അതായത് ഈ സ്കിഡ് സ്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ലോഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിനെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് സ്കിഡ് ഒരു യൂണിറ്റിലൂടെ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഈ എലമെൻ്റ് നമ്മൾ പാലറ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക നിങ്ങൾ കടകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ടൊമാറ്റോയുടെ ബോക്സ് ആണ് തക്കാളി പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആക്ച്വലി ഈ ടൊമാറ്റോ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലറ്റ് ബോക്സ് ആണ് ഈ വുഡൻ പാലറ്റ് ബോക്സ് ആണിത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ടൊമാറ്റോ
അപ്പം പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമുക്ക് വേണം അപ്പം സ്റ്റോറേജ് എക്യുപ്മെൻ്റ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ് റൂമാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ ഓരോരോ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്കുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്കുകളിനകത്ത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിനെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആവട്ടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആവട്ടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാക്കിംഗ് ദെൻ ദിസ് ഈസ് കാൻഡിൽ യുവർ സ്റ്റാക്കിംഗ് ഇതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെയുള്ള പൈപ്പും അവിടെയുള്ള ജി ഐ പൈപ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോ മെറ്റീരിയലാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് ഇതേപോലെ കാൻഡി ലിവറുകളിൻ്റെ മുകളിൽ കാൻഡി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതേപോലെ കാൻഡി ലിവറിന് മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് കാൻഡി ലിവർ റാക്ക് എന്ന് പറയും ദൻ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു സ്റ്റോറേജ് എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈവ് ഇൻ റാക്ക് ഡ്രൈവ് ഇൻ റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ റാക്കുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഡ്രൈവ് ഒരു മാനുവലി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ട്രക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ അപ്പോൾ ആ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പ്ലൈവുഡ് ഷീറ്റുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെയുള്ള റാക്കുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ റാക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓരോ റാക്കിനിടയിലൂടെയും നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലി ഡ്രിവൻ വെഹിക്കിളിനെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും അവിടെ സ്റ്റോറിംഗ് നടത്താനും പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈവ് ഇൻ റാക്ക് സിസ്റ്റം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇത് മറ്റൊരു സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ആണ് സെലക്റ്റീവ് പാലറ്റ് റാക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാലറ്റ് ബോക്സുകൾ ആണ് നമ്മൾ തക്കാളി പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പാലറ്റ് ബോക്സുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓരോ പാലറ്റ് ബോക്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലെ പാലറ്റ് ബോക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ലോഡ് ബോക്സുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിനാണ് സെലക്റ്റീവ് പാലറ്റ് റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പുറമെ മറ്റൊരു സ്റ്റോറേജ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിങ് റാക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള മോഡേൺ കിച്ചൺസിലൊക്കെ കിച്ചൺ ക്യാബിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ കിച്ചൺ റാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡിങ് റാക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് വലിച്ച് തുറക്കാനും അടക്കാനും പറ്റുന്ന സ്ലൈഡിങ് റാക്ക് പുഷ് ബാക്ക് റാക്ക് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ലൈഡിങ് റാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സോ ദീസ് ആർ ദി സ്റ്റോറേജ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാക്കിങ് കാൻഡി ലിവർ സ്റ്റാക്കിങ് ഡ്രൈവ് ഇൻ റാക്ക് സിസ്റ്റം സെലക്റ്റീവ് പാലറ്റ് റാക്ക് സ്ലൈഡിങ് റാക്ക് ആൻഡ് പുഷ് ബാക്ക് റാക്ക് സിസ്റ്റംസ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ അടുത്ത തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബൈ വർക്കിംഗ് ഏരിയ വർക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഏരിയ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ലൈൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓക്സിലറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സോ വർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു ബാരിയർ ആണ് അൺറെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ മൂവ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് എനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലും ഏത് സ്ഥലത്തൂടെയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിനാണ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്രക്സ് ട്രാക്ടേഴ്സ് പോലുള്ളത് അതായത് ട്രക്കൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മൈൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിട
താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്കും അതുപോലെ മുകളിൽ നിന്നും താഴെയിലേക്കും അതിനപ്പുറം അതിനു പുറമെ അതിനെ ഒരു സിഗ്സാഗ് ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻ്റോ ഒന്നുമില്ല ഒരു ലീനിയർ മോഷനാണ് ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ലൈനിലുള്ള മോഷനാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പൊസിഷൻ എക്യു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ദീസ് ആർ പൊസിഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് വർക്ക് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയ ഫ്രം എയ്റ്റ്സ് പൊസിഷൻ അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിപ് ക്രെയിൻ നമ്മൾ ജിപ് ക്രെയിനിന്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ മുടികളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ജി